இனிய காலை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமிக்ஸ் வெஸ்டன் பிரீவ்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில ஒரு சூப்பர் டூப்பர் கெஸ்ட் தான் வந்திருக்காங்க அவங்க யாருன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி தாலியே தேவையில்லை நீ தான் ஏன் பொஞ்சாதி தாம்பூலம் தேவையில்லை நீ தான் ஏன் சரிப்பாதி இதெல்லாம் சரியில்லையே எப்போ சொல்ல போற நீ எப்போ சொல்ல போற என்ன சொல்ல போற நீ என்ன சொல்ல போற சொல்ல போறேன் அதிகாரம் பண்ண ஆண்டவனுக்கு பிடிக்காது அவசரப்படுத்தினா அஸ்வத்துக்கு பிடிக்காது என்ன பார்த்து சொல்லு இன்ட்ரோ எப்ப சொல்ல போற என் கண்ணை பார்த்து சொல்லு இன்ட்ரோ எப்ப சொல்ல போற இப்ப சொல்ல போறோமா ஏன்னா இவரை பத்தி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அவரை பத்தி ஒரு ஸ்பெஷலான இன்ட்ரோ கொடுக்க வேணாமா தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு இவரை ரொம்ப பிடிக்கும் இவருக்கு தமிழ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் செய்யும் தொழில் சாமி மாதிரி தொழில் செய்யற இடம் கோவில் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் எப்பவுமே உழைச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் இவர் இன்ஃபேக்ட் இவரை பத்தி ஸ்பெஷலா சொல்லணும் அப்படின்னா சுறுசுறுப்பான படம் எடுக்கிறதுல இவர் சிங்கம் விறுவிறுப்பான படம் எடுக்கிறதுல இவர் வேங்க யதார்த்தமான படம் எடுக்கிறதுல இவர் யானை இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பல ரசிகர்கள் பல நடிகர்கள் நடிகைகள் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆசை என்ன தெரியுமா இவருடைய அருள் கிடைக்குமா அப்படின்றதுதான் அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் பேவரட்டான ஒரு பர்சன் தான் இன்னைக்கு வந்திருக்காரு அறிவால் வச்சு மட்டும் கிடையாது அறிவாலும் பெஸ்டான தரமான படம் கொடுக்கக்கூடிய டேரக்டர் ஹரி சார் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எனக்கு <laughs> 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 ஏன்னா <laughs> 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 அது சினிமா இன்னும் எனர்ஜி சினிமாவுக்குள்ள வேலை கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் அந்த வேலை வந்து தொடர்ந்து கொடுக்குறது வந்து அது வந்து கடவுள் கொடுக்குற ஒரு பெரிய கிஃப்ட் நமக்கு ஸோ இந்த வேலை கிடைச்ச அந்த முப்பது வருஷம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் முப்பது வருஷமும் என்னை பிஸியாகவே வச்சுக்கிட்டு இருந்த இந்த சினிமாவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றி அந்த பிஸியாக வச்சுக்கிட்டு இருந்ததுக்கு இவங்க வந்து நம்ம ஆடியன்ஸை தான் சொல்லணும் இல்லையா அவங்க கொடுத்ததுனால தான் இவங்க வேலை கொடு கொடுப்பாங்க அவங்க கொடுத்த கைத்தட்டல் தான் இவங்க ப்ரொடியூசர் வந்து வேலை கொடுக்குறது ஸோ அவங்களுக்கும் என்னோடய நன்றி அண்ட் மீடியா என்றைக்குமே வந்து என்னோடய முதல் படத்துலேருந்து எனக்கு வந்து சப்போர்ட் 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 இன்றைக்கும் வந்து என் படம் வந்து ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கணுன்னா அப்படியே ஒரு சன் டிவியில் ஏதாவது சன் நம்ம நெட்ஒர்க்கில் ஏதாவது ஒன்றில் தட்டினா ஏதாவது ஒரு சாங்காவது போயிட்டுருக்கோம் ஒரு காம்படிஷன் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து எனக்கு வந்து என் படத்தை வந்து நூறு நாள் ஓடின படத்தை ஆயிரம் நாள் பத்தாயிரம் நாள் ஓட வைக்கிற சன் டிவி அவங்க இந்த மாதிரி நிறையா பேருக்கு வந்து நிறைய பேரோட சப்போர்ட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து என்னோடய படத்தை வந்து மக்கள் கொண்டாடுறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய பேரோட ப்ளஸ்ஸிங்ஸ் கூட இருக்குது ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு வந்து இன்டைரக்ட் ப்ளஸ்ஸிங்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது தூரத்தில் இருப்பாங்க வெறும் ரசிகராக இருப்பாங்க ஆனால் ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நம்மளை ஸோ பெரியவங்க யாரோ ஒருத்தங்க படம் பார்த்துட்டு ஒரு ஃபேமிலி சீன் பார்த்துட்டு நல்லா எடுத்துருக்காங்க இந்த பையன் சே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் நான் வந்து டைரெக்டாக ஒரு ஒரு ட்ராவலில் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் பார்த்துருக்கேன் வயசானவங்க வந்து ரொம்ப ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து என்னென்னா ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டடாக பண்ணுறாரு ஸோ குட் அப்படின்ற அந்த ஒரு திருப்தி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் பிடிக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் கண்டிப்பாக சார் உங்களுடைய வேகம் இன்னும் குறைவே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் இது ஒரு க்ரூஷலான விஷயம் இல்லை சார் ஏன்னா உங்கள் படங்களில் வந்து காமெடிக்கு வந்து பஞ்சமே இருக்காது சூப்பர் டூப்பர் காமெடியாக இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தா ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக எமோஷ்னலாக கரெக்டாக அந்த மீட்டரில் சொல்லியிருப்பீங்க இன்னொரு பக்கம் மாசு அது குறையவே குறையாது இந்த மூணுத்தையும் எப்படி சார் ஒரு கலவையாக பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் உள்ள பையன் தான் பல பிரச்சனைகளை மாட்டுறான் அவன் தான் வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளே போய் அவன் வந்து வேறு ஒரு கேரக்டராக மாறுறான் எல்லாருமே வந்து திடீர்னு வந்து நடு ரோட்டிலேருந்து திடீர்னு முளைச்சிட முடியாது ஒரு மனிதன் எனக்கு வந்து அப்படி ஒரு திடீர்னு முளைக்கிற ஒரு மனிதன்றே எனக்கு கதை பண்ண தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் புரியுது அவங்களுக்கு எனக்கு வந்து அவனுக்கு வந்து அப்பா அம்மா இருப்பாங்க அண்ணி இருப்பாங்க அண்ணன் கூட பிறந்த அண்ணன் ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி தான் எனக்கு வருது எனக்கு மீறி ஒன்று பண்ணு நான் ஒரு ஆறுன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அதில் வந்து ஹீரோவுக்கு வந்து எந்த பின்
அப்படின்னு ஒன்று பண்ண ஒரு சின்ன ஒரு கனெக்ட் ஒரு அம்மா இருந்திருப்பாங்க அது ரொம்ப சின்ன வயசாக இருக்கும் போதே அவங்க தவறிட்டாங்க இப்படி தான் நான் ஒரு கனெக்ட் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அவனுக்கு இன்டெரக்டாக ஏகப்பட்ட சொந்தம் வந்துடும் கூட இருக்கிறவங்களெல்லாம் பிரதர்ஸ் மாதிரி வச்சுட்ருப்பார் இப்படி வந்து அந்த கனெக்ட் வந்துடும் அது என்னமோ தெரில எனக்கு வந்து நான் வந்து பழைய வாழ்ந்த வாழ்க்கை இல்லை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய கூட்டம் சார்ந்தது ஒரு பெரிய குடும்பம் சார்ந்தது நிறைய பேரோடவே நான் வாழ்ந்துட்டுருக்குறேன் இப்போ தனியாக நான் காரில் போகவே முடியாது என் கூட ஏழு பேர் இருந்தால் தான் என்னோட காரை எடுக்க முடியும் ஒன்று என் அஸ்டண்டாக இருக்கணும் இல்லைன்னா என் ஃபேமிலியாக இருக்கணும் ஓகே அஸ்டண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கதை பேசிட்டு போகணும் ஃபேமிலியாக இருந்தாச்சுன்னா வேறு ஒரு விஷயம் ஸோ இப்படி கூட்டத்துக்கு கூட நான் வாழ்ந்துட்டேன் அதனால் மேபி எனக்கு வந்து அப்படி தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அது ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் ஏன்னா வந்து நாங்கள் நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வந்து சிட்டியில் இருக்கவங்களாம் நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக தான் இருக்காங்க உங்களுடைய படம் பார்க்கும்போது வந்து நிறைய வந்து அந்த ஃபேமிலி கனெக்ட் வருது ஆசையாக இருக்கு எல்லாரையும் வந்து மீட் பண்ணணும் மறுபடியும் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் ஊருக்குலாம் வந்து பண்டிகை நேரத்துலலாம் வந்து போயிட்டு வரணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கு அதை நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அண்ட் ஃபேமிலி பற்றி பேசும்போது படையப்பா அவருடைய பொண்ணு எப்படி இருக்காங்க சார் நல்லா இருக்காங்க சூப்பர் அண்ட் சார் இப்போ மச்சானோட சேர்ந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு படம் ஸோ ரொம்ப நாளாக நாங்கள்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் சார் ஒரே ஃபேமிலியில் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து எப்போ சாப்பிடும் போதாவது பேசிப்பாங்களா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக அது நடந்திருக்கு நான் ஆக்சுவலாக வந்து வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எதுவுமே வந்து வீட்டிலே வந்து யாருமே வந்து சினிமா பற்றியே பேசிக்க மாட்டோம் அல்லஸ் ஏதோ ஒரு படம் பார்த்துட்டு அப்போ தான் எல்லோரும் ஒன்றா வந்துருந்தாங்கன்னா அந்த படத்தை பற்றி பேசுவோமே தவிர சினிமா ஒரு டிஸ்கஷனே இருக்காது ஒன்று ஊரில் ஏதோ ஒரு விஷயம் கோயில் திருவிழா கல்யாணம் காட்சி ஃபாரினில் இருக்க அக்காசு இது மாதிரி ஒரு டாபிக் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் சினிமா பற்றின டாப்பிக்கே இருக்காது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து ஒரு கோவிடுக்கு அப்புறம் ஒரு கேப்பு அதுக்கு நடுவில் வந்து அவர் தடையற தாக்கில் இருந்து நான் வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஓகே நம்மளோட டேர்ன் எப்போ வேணாலும் வரும் ஏன்னா தடையற தாக்குக்கு அப்புறம் வந்து அவர் வேறு ஒரு மூடில் ஒரு ஃபிலிம் வந்துச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த ஒர்க் பண்ணுற டைமு வந்துருச்சுன்ற புரிதல் இருக்கும்போது ஸ்டோரி சொல்லி அவருக்கு பிடிச்சி அவர் வந்து எனக்கு இந்த டைமில் எனக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் மான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஒன்று ஒன்று தான் அண்ட் சார் ஃபேமிலியை பற்றி பேசும்போது இன்னொரு முக்கியமான நம்பர் தான் விஜய்குமார் சார் அவரை வந்து உங்கள் படத்தில் நாங்கள் பார்த்து ரசிச்சா மாதிரி வந்து வேறு எந்த படத்தில் வந்து பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லணும் ஏன்னா ஸ்பெஷலாக இருக்கும் உங்களுடைய படத்தில் வந்து மினிஸ்டராக வந்து வந்திருப்பாரு ஒன் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனராக ப்ரமோட் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கே ஆஹா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தாத்தா கேரக்டர் முடியிருப்பார் அதுவும் வந்து அவ்வளோ ஒரு கனெக்ட் இருந்திருக்கும் ஒரு எமோஷனலான ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தாத்தா நம்மளுக்கு இருந்திருப்பார் இல்லை ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்பார் ஆனால் பாசக்காரராக இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை ஹேண்டில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் படம் வந்து சாமியில் வந்து மாமா வந்து கூப்பிடும்போது ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்துச்சு அதாவது ஏன்னா நான் அவங்க கூட அஸ்டண்டர்டாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி மேபி எனக்கு அவருக்கு அது ஞாபகம் கூட இருக்காது ஸோ இப்போ எப்படா எப்படி வேலை வாங்குறதுன்ற ஒரு டென்ஷன் ஒன்று இருக்கும்ல அது வந்து சாமியில் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு டேலாம் அப்புறம் அவர் எங்களெல்லாம் மிரட்டுவார் ஏன்னா அந்த இடத்த விட்டு நகரவே மாட்டார் ஓகே லைட் பண்ணுற இடத்த விட்டு நகர மாட்டார் கேமராமேன் வந்து சார் கொஞ்சம் அப்படி உட்காருங்க நான் லைட் பண்ணிட்டு கூடுறேன் லைட் எனக்கு தானே பண்ணுறீங்க அப்போ நானும் நின்று போகிறேன் இப்படி அந்த இடத்த அப்படி ஒரு டெடிக்கேஷன் ஸோ அவர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அப்படி ஒரு குழந்த மாதிரி இருக்குது அதான் வேலை வேலையில் வந்து டேரக்டர் டேரக்டர் என்ன சொல்கிறாருன்றது ஸோ அங்கே வந்து அவராக வந்து நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் என்ன சீன் எழுதிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் அதை கரெக்டாக பண்ணுற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு சிங்கம்லாம் ஜாலி ஆகிடுச்சு அந்த ஃபஸ்ட் படம் ஃபஸ்ட்டு இது அந்த டைமில் மட்டும்தான் ஒரு சின்ன ஒரு டென்ஷன் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் சார் உங்களுடைய படங்கள் பற்றி பேசுகிறப்ப முக்கியமாக தலைப்புகள் பற்றி பேசி ஆகணும் அந்த ஒற்றை வார்த்தை தலைப்புகள் வந்து பெஸ்ட்டாக நீங்கள் கொடுப்பீங்க இப்போ இருக்கிற தமிழ் சினிமாவில் பெஸ்ட் டைட்டில்ஸ் அப்படின்னா உங்களுடைய படங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி சார் இந்த டைட்டில்லாம் சூஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி பிடிக்கிறேன்னா ஏதோ ஒன்று தோணும் எழுதி வச்சுருவோம் பிடிச்சிருவோம் இந்த படத்துக்கு இது செட் ஆகுமான்னா அப்போ தோன்றது எழுதி வைக்கிறோம்ல எல்லா டேரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸும் அவங்கவுங்களுக்கு தோன்ற விஷயங்களை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ எப்போ ஒரு படம் பண்ணும்போது இந்த இதுக்கு எது செட் ஆகும் ஓகே செ
தமிழ் சினிமாவில் வந்து இருக்கிற எல்லா நடிகர்களுக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசைனா ஒரு படமாவது வந்து ஒரு போலீஸ் ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்களுடைய சாமியை எங்களால் மறக்கவே முடியாது படத்துடைய சாங்ஸா இருக்கட்டும் டைலாக்ஸா இருக்கட்டும் குறிப்பா வந்து ஸ்பெஷலான பஞ்ச் டைலாக்ஸ் தான் வந்து வைப்பீங்க அங்க வந்து விக்ரம் சரிட்டு ஒன்னு சாமி ரெண்டு சாமின்னு சொல்லும் போது அப்படி அதிரும் தேட்டர்ல சோ எப்படி சார் இந்த போலீஸ் ஸ்டோரி எப்படி பிடிக்கிறீங்க அண்ட் பஞ்ச் டைலாக்ஸ் எப்படி பிடிக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் சாமி பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்க சாமி வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் என்னோட செகண்ட் ஃபில் ஆக்சுவலா நான் வந்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும் எல்லாம் முன்னாடியே வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து எழுதி வச்சிருக்கிறேன் சாமியோட அவுட்ல இருந்து எழுதி வச்சிருக்கிறேன் ஓகே ஏன்னா அது நான் ரியல் கேரக்டர் நான் பார்த்துருக்கேன் என்னோட ஃப்ரெண்டோட அப்பா ஸோ அவங்கள வந்து பார்க்கும்போது என்னென்னா அவங்கள பற்றி நிறைய சொல்லுவாங்க அவர் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அந்த கிரிப்பு மட்டும் அப்படியே இருக்கும் அப்புறம் நம்ம போலீஸாக இருந்தால் என்னென்ன பண்ணுவோம் எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுவோம் மக்களையும் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு கற்பனை ஏன்னா எனக்கும் போலீஸ் ஆகணும்லாம் ஆசை அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் போயிடுச்சு அது அந்த ஆசைலாம் போயிட்டு தான் அப்புறம் சிறிவாக்கு வந்தாச்சு ஸோ அந்த கற்பனைகள் எல்லாம் உள்ளே கலந்து ரியல் கேள்வி கேள்வி கேட்டது உள் மனசில் உள்ளது உள் மனசில் உள்ளதுன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரு ஓட்டை உழுந்த சாக்ஸ் ஒரு நியாயமாக சம்பள சம்பளத்தில் வாழ்கிறவன் வந்து ஒரு ஓட்டை உழுந்த சாக்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டுற மாட்டான் கண்டிப்பாக தட் இஸ் ஃபேக்ட் இல்லையா ஏன்னா ஷூவில் ஓட்டை உழுந்தால் தைக்கலாம் சாக்ஸில் ஓட்டை உழுந்தாச்சுன்னா அது உள்ளே வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் பெரிய ஓட்டை யார் வரைக்கும் வச்சு போடலாமேன்னு நினைக்கிறது தான் ஒரு மிடில் கிளாஸோட ஒரு அப்ரோச்சாக இருக்க முடியும் ஒரு நியாயமான முடில் மிடில் கிளாஸோட ஸோ அந்த ஒரு எமோஷன்ஸ் தான் அதில் டெலிவரி பண்ணியிருப்பேன் அந்த அண்டு ஒரு 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 கெட்டவனுக்காக ஒரு விஷயம் ட்ராப் பண்ண போய் அதில் வந்து தான் அப்பாவே மாட்டிக்கிட்டார்ன்ற கில்ட்டு எண்டில் ஸோ அந்த பாம் வெடிக்கட்டும் அப்போ தான் அவனை வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்போ தான் எந்த பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட்டும் அவனை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவர் ஒரு பிளான் பண்ணால் அதில் வந்து அவங்க அப்பா வந்து உள்ள மாட்டுறது இந்த மாதிரி ஒரு எமோஷன் ஸோ அப்படி த அந்த கேரக்டர் வந்து அதை பு அந்த ஒரு புழுவை தூக்கி நெருப்பில் போட்ட மாதிரி துடிச்சிட்டே இருப்பார் ஸோ அந்த வேலையில் உள்ள நேரம் அன்னை இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஆஃபீஸர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எப்போவுமே இருந்துட்டு இருக்காங்க தமிழ் போலீஸ் டிபா தமிழ்நாடு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இன்றைக்கியும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் மேக்ஸிமம் போலீஸோட ஃபுல் பவரை காட்டினுண்டா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து பீக்கில் காட்டுன்றதுக்கு தான் ஒரு சாமி அடுத்து அப்படியே ஒரு சிங்கம் சிங்கம் டூ மூணாம் ஒரு இந்தியன் போலீஸ்னால் எங்கே வேணாலும் போய் அட்டி போகமுடா அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் மேபி அதில் கொஞ்சம் லாஜிக் மீறல் கூட இருக்கலாம் பட் நமக்கு ஒரு நம்மளால் ஒரு ஒரு இன்னொரு கப்பலோட்டி தமிழை நம்மளால் எடுக்க முடியாது அதை பார்த்து நம்ம கண் தான் கலங்க முடியும் அந்த வெள்ளிப்பலி மலையின் மீது லாகும் போது நமக்கு வந்து கண் கலங்கும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அந்த ஒரு இதெல்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம சரி பண்ணிக்கிறோன்னா அந்த தாக்கத்தெல்லாம் ஒரு பாட்டில் எடுத்து ஒரு தூக்கி அடிப்பார் அடித்த உடனே இது என்ன இந்தியன் டெக்னிக் போல இருக்குன்னே அவன் சொல்லுவான் மேபி இந்தியன் டெக்னிக் அப்படி சொல்லும்போது ஒரு கிளாப்ஸ் வரும் தேட்டரில் அது வந்து நமக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது ஓகே இந்தியன் டெக்னிக்னால் மோன நீங்கள் சந்தபோது தெரியாத இடத்துலலாம் அடி போகணும்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் சார் நம்ம இந்தியன் ஒரு இதே தூக்கி பிடிக்கிற மாதிரி ஏன்னா தமிழ்நாடு போலீஸ் காட்டியாச்சு ஆமாம் சிங்கத்தில் ஸோ சிங்கம் டூவில் வந்து இந்தியன் போலீஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் காப்பு லெவலில் ஒரு சிங்கம் த்ரீ அவங்க போய் ஆஸ்திரேலியாவில் போய் கூட என்னால் கலக்க முடியும்டா மோன நாங்கள் நினச்சா எங்கே வேணாலும் கலக்குவோம் ஏன்னா எங்களுக்கு பேசிக் வந்து நாங்கள் நியாயமான ஆள் அதுதான் என்னுடைய ஒரே கீ வந்து அந்த கேரக்டருக்கு வந்து நான் நியாயமான ஆள் சூப்பர் சார் அதாவது ஒவ்வொரு விஷயம் நீங்க சொல்லும் போதும் அது பின்னாடி எவ்வளவு ஹோம் ஒர்க் இருக்கு நீங்க அதை எவ்வளவு ரசிச்சு ரசிச்சு எழுதுறீங்க அப்படின்றது நல்லாவே தெரியுது நாங்க சொல்லியிருந்தோம் எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா நடிகர்களுக்கும் ஒரு படமாக ஹரிசாரோட சேர்ந்து ஒரு போலீஸ் படம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி உங்களுடைய படம் பாக்குற நிறைய யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து போலீஸ் ஆகணும் அப்படின்ற ஆசையும் இருந்திருக்கு போலீஸ் யாராவது உங்ககிட்ட வந்து நேரில் வந்து எங்களை வந்து இப்படி காமிச்சிருக்கீங்க எங்களை அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படியும் <laughs> 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 சூர்யா சார் வந்து நம்ம கொடுக்குற வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டை வந்து தோண்டு எடுக்க தூக்கிட்டு இருப்பாரு அப்போ அப்படியே எதுலையா போய் மு
put you in the same prison which you escaped in solli atti thamun atti mudu kana yana avaru kai cut adore cut pannala appo mudichirundha cut panna avaru kai dhaan poi paatha engayadhu kilichirukkaru paatha edhu mel god sorry and appo na solradhu undu unna endradha da appadi odanjidhu so kannadi adicha odayam but andha enna class potru poi evlo andha force evlo very yena அந்த போலீஸ் யூனிஃபார்ம் போட்டோனே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அந்த கோவம் எல்லாமே வந்துடும் ஏற்கனவே சூர்யா வந்து ஒரு ரோட்டில் ஒரு தப்பு நடந்தாலும் பார்க்க மாட்டேன் விட மாட்டார் அப்படியே போய் இறங்குறாள் ஸோ கிட்டத்தட்ட அவர் ஒரு போலீஸ் மாதிரி மாறிடு வர அவர் நாங்கள் இன்னும் சிங்கம் டூ சிங்கம் த்ரீ ஷூட் எங்கேயோ சித்தூர் பக்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ரோட்டில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் பார்த்தா ஆள் ஒரு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வரவே இல்லை அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆள்களை தூக்கி காரில் போட்டு கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி வேலையெல்லாம் முடிஞ்ச நைட் பத்து மணிக்கு வராரு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் அவர் ஸோ போலீஸ் யூனிஃபார்ம் போட்டதோடைய எஃபெக்ட் வந்து அவருக்கு ஏறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் காக்கா காக்கலேருந்து அவரும் போட்டுட்டு இருக்காருல்ல காக்கா காக்கா ஆல்சோ அதையும் ஏன்னா நம்ம படத்தை பற்றி மட்டும் பேசக்கூடாது இன்னொரு பெஸ்ட்டையும் பேசணும் காக்கா காக்கா ஒன் ஆஃப் த ஸ்டைலிஷ் போலீஸ் அதாவது ஒரு ஆளுமை டைரக்டரோட ஆளுமை அந்த படத்தில் ஒரு போலீஸ் வந்து எவ்வளோ டெடிக்கேட் பண்ணுறாங்க தன்னை வந்து வருத்திக்கிட்டு தான் குடும்ப அதுவுடைய இதுவும் அதில் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் சாதித்த ஒரு போலீஸாக இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் இழந்த ஒரு போலீஸ் எப்படி இழந்து தனியாக நிற்கிறாங்க கடைசியில் இப்படின்ற ஒரு வருத்தத்தையும் கௌதம் காட்டியிருப்பார் நான் கௌதமோட பெரிய ஃபேன் அதனால தான் அவரை பற்றி அவரோட படத்தை பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி ஒரு ஒரு படமாக அந்த படமும் இருக்கும் ஸோ அங்கேருந்தே சூர்யாவுக்கு வந்து அவருடைய இதில் வந்து ஜேர்னியில் வந்து போலீஸ்ன்றது ஒரு அங்கம் அவருக்கு போலீஸ் நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு போலீஸ் ட்ராவல்ன்றது எப்படி இருக்கும் What are you doing with him? Sightseeing. Eating fresh fish. Having fun. I don't want to see you with him again. கரீம் சார் உங்க ரெண்டு பேர் கிட்டயும் ஒர்க் பெர்மிட் விசா இருக்கா செக் பண்ணுங்க எஸ் சார் பாஸ்போர்ட் கிவ் பாஸ்போர்ட் கண்டிப்பாட்டை <laughs> 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 பண்ணலாம் தப்பும் கிடையாது ஏன்னா ஒரு இன்னொரு எபிசோட் ஆஃப் போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படி தான் வரும் அது ஆனால் நமக்கு கதையை உட்காரணும் இல்லையா அது வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலி கனெக்டோட வேறு உட்காரணும் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு கனெக்ட் வருதான் பார்க்கல ஒரு அவுட் லைன் இருக்குது பார்ப்போம் எப்படி நீங்கள் சொல்கிறப்போ விக்ரம் சரியும் சூர்யா சரியும் ஒரு வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் நாங்கள் இப்போ வரைக்கும் ரசித்து பார்த்துட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி சிம்பு சருக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரேக் கொடுத்த படம் வந்து கோவில் ரொம்ப சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இல்லை அதான் அந்த நேரத்தில் வந்து நான் வந்து சாமி பண்ணியிருந்தேன் அடுத்து வந்து அருளுக்கு போகணும் நடுவில் ஒரு சின்ன கேப் இருந்துச்சு ஸோ ஒரு சின்னதாக அடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து விரட்ட போனேன் நம்ம ரத்தம் சாட்டை போய் பார்த்தேன் அப்போ யாரை வச்சு பண்ணலாம் சார் போது எனக்கு தம்பியை வச்சு பண்ணலாம் சிம்பு தம்பியை வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்படியா என்ன இப்போ ரொம்ப சின்ன படம் என்ன தம்பி அப்போ தான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை சார் இது வேறு ஒரு ஸ்கேலில் இருக்கும் சார் இது நம்ம அவர் கூட பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் சார் 
இல்லை நீங்கள் ஏதோ பெரிய படம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க பெரிய ஹீரோ சொல்லுவீங்க அவங்கள நான் அப்ரோச் பண்ணுமோனு நினச்சேன் அப்படின்னு இல்லை சார் எனக்கு தொடர்ந்து ஒன் டூ த்ரீனு மேலே போயிட்டுருக்க வேணாம் நினைக்கிறேன் டூக்கு அப்புறம் டூ ஒன் குவார்ட்டர் ஆர் டூ அண்ட் ஆஃப் அப்புறம் த்ரீ அப்படி போனால் கூட எனக்கு போதும் சார் என்னோடய கிராஃப் அப்படி இருந்தால் பெட்டர்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அப்படியே போயிட்டு இருந்தால் அப்புறம் திருப்பி எங்கே மேலே அதுக்கு மேலே இடம் இருக்காது ஏறுறதுக்கு சாதாரணமாக நம்ம போடலாமே நமக்கு வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் அரிஜி இருக்குது அது மூலமாக தான் டேரக்டர் ஆகிருக்கும் அது எந்த மாதிரி படங்கள் எடுத்தாலும் அது வந்து தீந்துடும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஐ எம் ஹாப்பி டு டூ இஸ் ஃபுல் அப்படின்னு ஓகே சூப்பர் நம்ம பேசிடலாம் நார் தம்பிக்கிட்ட பேசணும் அப்போ நான் தம்பிகிட்ட சொன்னது தான் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சின்ன அவுட்லைன் தான் கொடுத்தேன் கொடுத்து தம்பி நான் டோட்டலாக ஸ்டைலில் மாற்ற போகிறேன் ஒரு நாகர்கோவிலில் ஒரு தம்பி ஒரு பையன் வந்து காலேஜ் போகிறான் காலேஜுக்கு போகும் கட்டடிக்க மாட்டோம் பொண்ணுங்களை பார்ப்போம் நான் சைட் அடிக்க மாட்டோம் சொன்னது இப்படி பாடிட்டு போதுங்க ஆ ஆனால் இது ஒரு மாதிரி இருக்கானே அப்படின்னு அதான் தம்பி ஆட்டிடியூட்லேருந்து எல்லாத்தையும் உடைக்க போகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ண படங்களில் என்னென்ன ஸ்டைல் பண்ணிங்களோ எல்லாத்தையும் வந்து இது ஒரு வேறு ஒரு புது ஸ்டைல் ஆக்கி விட்டுருவாங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் சூப்பர் நான் பண்ணிடலான்னு அவர் இஸ் வெரி குட் ஏன்னா சிம்புக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது அவர் கதையை தெரியும் எல்லாமே டைரக்ஷன் எல்லாமே தெரியும் இல்லையா அப்பத்துலேருந்தே வந்து ஒரு ப்ரில்லியன்ட் பாய் ஸோ அதனால் எனக்கு நான் சொன்னது அப்படியே பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்தாரு என்ன காலையில் எழுந்திருக்கிறதுக்கு வந்து அவர் கொஞ்சம் மாற்றப்படுவார்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் என் படத்தில் ஒரு நாள் கூட அப்படி நடந்தது கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தம்பி தங்க கம்பி அவ்வளோதான் அதாவது மூணாரில் வந்து ஒரு நாள் வந்து பிருந்தா மாஸ்டர் இல்லை எனக்கு ஏர்லி மார்னிங் தான் வேணும் அஞ்சரை மணிக்கு நான் ஷார்ட் எடுக்கணுன்ட்டாங்க நாலரை மணிக்கு ஸ்பாட்டில் நின்றார் அப்போ எத்தனை மணிக்கு அவர் எழுந்திரிச்சு வந்து அந்த டான்ஸ் அந்த குளிரில் ஸோ அந்தளவுக்கு எனக்கு பண்ணார் ஒரு வேளை என்ன பிடிச்சி பண்ணாரா என்ன பண்ணாரா என்ன தெரியாது எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தம்பி அதாவது மரியாதைன்னா அப்படி ஒரு மரியாதை யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த ரெஸ்பெக்ட்டு யாரையும் தூக்கி அறிஞ்சு பேசாத ஆள் இன்றைக்கு வரைக்கும் அண்ணன்னா அந்த வார்த்தையை தாண்டி ஒரு வார்த்தை டேரக்டர் இல்லைனா கூட சொன்னது கிடையாது அண்ணன் தான் கண்டிப்பாக சார் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்த மாதிரி சிம்பு அவருக்கு வந்து எப்படி வந்து வித்தியாசமான ஒரு கோவில் கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து சூர்யா சார் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸில் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு ஆறு டக்குன்னு ஒரு மெட்ராஸ் ஸ்டைலில் வந்து அவர் அந்த ஸ்லாங்கில் பேசிட்டு கலக்கியிருப்பார் இன்னொரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் சாரை வந்து நாங்கள் வந்து மெட்ராஸ் பாஷையில் பேசி அவர் நடிச்சு பார்த்துருக்கோம் அவரை வந்து ஊர் சைடில் ஒரு பயங்கரமான கேரக்டரில் வேங்கையில் கொடுத்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்கிட்டையும் வந்து அவங்கள வித்தியாசமாக காட்டணும் அப்படின்றதுல வந்து பயங்கரமான மெனக்கெடலில் வந்து நீங்கள் எல்லா படத்துலையும் கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நாங்கள் ஒன்று வச்சுருக்கோம் சார் அது வந்து என்னன்னா ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு விஷயம் அதுக்காக ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கு எங்ககிட்ட அதை நம்ம பார்க்க போறோம் ப்ராப்பர்ட்டி உங்க முன்னாடி வந்துருச்சு ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் சினிமால எல்லாருடைய ஃபேவரட்டான ஹீரோஸ் அண்ட் ஹீரோயின்ஸ் வந்து இருக்காங்க சார் இப்ப நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா இது ஒரு டோட்டலா இமேஜினரியான ஒரு செக்மெண்ட் தான் ஸோ ஒரு ஹீரோட போட்டோ எடுக்க போறீங்க ஒரு ஹீரோயினோட போட்டோ எடுக்க போறீங்க இவங்க ரெண்டு பேரை வச்சு ஹரி சார் ஒரு படம் பண்றாரு அப்படின்னா அது என்ன மாதிரி படமா இருக்கும் ஒரு ஒன் லைன் டக்குன்னு உங்களுக்கு தோன்றது ஏதாவது ஓகே ஹீரோ போட்டோ எடுத்தாச்சு ஹீரோயின் போட்டோ சார் எனக்கும் பெரிய பிரேக் கொடுத்தது வந்து சாருடைய வார்த்தைகள் தான் சாமி படத்தை பார்த்துட்டு வந்து சார் வந்து ஒரு பங்கன்ல வந்து அது வந்து என்னை பற்றி பேசுனது என்னை வந்து ஒரு ஒரு படம் நல்லா எடுத்த ஒரு டைரக்டர் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு அளவுக்கு பாராட்டுவாங்க மனசார எந்த அளவுக்கு பாராட்டினார் அந்த பாராட்டு அந்த காலகட்டத்தில் சன் டிவி கொண்டு போய் தமிழ்நாடு முழுதும் சேர்த்தது தமிழ்நாடு உலகம் முழுதும் இன்ஃபேக்ட் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லக்கூடாது உலகம் முழுதும் ஏன்னா அந்த சன் டிவியில் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்ததுனால தான் அந்த வார்த்தைகள் வந்து மொட்டை பேருக்கு இறங்கிச்சு அது மூலமாக தான் நான் கவனிக்கப்பட்டேன் ஸோ எனக்கு பிரேக் கொடுத்ததும் வந்து ரஜினி சார் அப்படி சொல்லலாம் அது வந்து ஸோ ரெண்டு பேரோட ஏதோ ரெண்டு பேரும் ரெண்டு சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி இல்லையா லேடி சூப்பர் ஸ்டார் ஸோ இவங்க ஏதாச்சும் ஒரு படம் பண்ணுறதா ஏதோ ஒரு ஒன் லைன் சார் என்ன மாதிரி கதையா இருக்கு சார் சும்மா அப்படி இமேஜினரி தானே சார் நம்ம நினைக்கிறது நடக்கும் அது ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஆனால் ஒரு தியாகம
உங்களுக்கு <laughs> 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 காதல் மண்ணல கூட ஒரு இன்டைரக்ட் அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணேன் சரண் சாரோட ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால ஸ்பாட்டுக்கு வருவோம் போவேன் பட் அமர்களத்துல டோட்டலா ஒர்க் பண்ணேன் சார் கூட ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு பழக்க வழக்கம் ஸோ எவ்வளோ வந்து அவர் வந்து அந்த ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு உண்மையாக இருப்பார்ன்றது வந்து அதில் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஒரு அந்த நேரத்தில் அந்த படத்துக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ட்ரூவாக இருப்பார் அப்படி ஒரு டெடிக்கேஷன் இருக்கும் அவருக்கு இவங்கள சொல்லவே வேணாம் வெரி வெரி ஃப்ரெண்ட்லி வந்து அதாவது அனுஷ்கா பார்த்தா எங்கே வேணாலும் கூப்பிட்டு பேசலாம் நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து அவங்க மேலே வந்து ஒரு ஒரு இதே வர அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஓப்பன் ஆட்டாக எல்லாருக்கும் நல்லா நல்லா இருக்கணும் ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் ஒரு லைட் மேன் வரைக்கும் எல்லார்கிட்டையும் டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகி என்னென்ன சாப்பிட்டிங்களா எல்லாம் ஓகேயா ஃபைனா அப்படி கேட்குற ஒரு இவங்க அப்படி ஒரு கேரக்டர் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி கேரக்டர் தான் எல்லாரையும் ஒரு மதிக்கிற ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக சார் ஆமாம் ஸோ இவங்கள வச்சு படம் எடுத்தால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சரியான ஆக்ஷன் படமாக தான் இருக்கணும் மொத்தமாக வந்து ஒரு இந்தியாவுக்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனைங்க அது வந்து இது வந்து எப்படியாவது நம்ம சரி பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி அவர் வந்து தன்னை டோட்டலாக வந்து தன்னுடைய ஹிஸ்ட்ரியவே மறைச்சிடுறாரு ஒரு ஒரு ராபி நோட்டு மாதிரி நாட்டை காப்பாத்துறதுக்காக அவன் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறாரு இருக்கு அவர் இல்லைன்னு வச்சுட்டு அதுக்கு வந்து ஒய்ஃபாக வந்து அவங்க வந்து ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் பிரிஞ்சு அவங்களும் தன்னோடய அடையாளத்தை மறைச்சி எங்கேயோ வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாயின் பண்ணால் அடையாளம் தெரிஞ்சிடும் அவரால் அவரோட டியூட்டியை பண்ண முடியாது அதனால் தனிமையாக எங்கேயோ வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அவங்க இந்த மாதிரி என்ன எல்லாமே தனிமையாக வாழ்கிற மாதிரியே சொல்கிறேன் கதை போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு சார் நெக்ஸ்ட் சார் இது என்ன எடுத்தோட ஹீரோயின் எடுத்துக்கணும் ரிஷா மேம் சாமி போனா கேரக்டர் ஐயோ விஜய் சார் சார் வாவ் சூப்பர் காம்பினேஷன் சார் ஒன்னு நீங்க கவனிச்சிங்களா சார் நீங்க எடுத்த காம்பினேஷன் எல்லாமே இது வந்து எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான ஒரு காம்பினேஷனா இருந்துருக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தாலும் நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து அஜித் சாரும் அனுஷ்கா அவங்களும் நடிச்சிருக்காங்க இப்போ இது ஆல்ரெடி 96ல நம்ம விஜய் சேதுபதி அவர்கள் திரிஷா அவர்கள் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ எஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து விஜய் சேதுபதி அவர்களோட படம் பண்ணலை ஸோ ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கதைனா என்ன மாதிரி சார் இருக்கும் நான் எதாவது கதை சொல்லி அவர் அப்செட் பண்ண வேணாம் நல்ல கதைகள்லாம் நடிச்சுட்டு இருக்காரு ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான கதைகளில் வித்தியாசமான கேரக்டர் பண்ணிட்டு இருக்காரு நான் வந்து என் கமர்ஷியல் கூட இழுக்க வேணாம்னு பார்க்குறேன் சார் நிச்சயமாக அவர் வந்து அந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேற நைன்டி சிக்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு காவியம் ஆகிடுச்சு அது அதனால நான் வந்து அந்த நைன்டி சிக்ஸோட பார்ட் டூ வேணா ட்ரை பண்றேன் கதை சொல்ல தேவை சூப்பர் ஸோ கண்டிப்பா ஒரு லவ் ஸ்டோரி உங்க கிட்ட இருந்தா வித்தியாசமா இருக்கும்ன்றது நிச்சயமா எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் சார் அடுத்த போட்டோ சார் இன்னுமா ஆமா சார் ஹீரோ எடுப்போம் ரெண்டு பேர் இருக்கு உலக நாயகன் கமல் சார் கமல் சார் இருக்கு ஜோடியா இருக்கும் <laughs> 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 அண்ட் சமந்தா நல்ல ஆர்டிஸ்ட் அவங்க 
சோ இவங்களை வச்சு நம்ம டூ ட்ரை பண்ணிடுவோம் கண்டிப்பா சார் நெக்ஸ்ட் சார் அடுத்த ஆமா சார் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தானே சார் நம்ம முடிச்சிடலாம் சார் டக்குனு சிவகார்த்திகேன் ஆஹா சூப்பர் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிட்ஸ்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒருத்தர் ஸ்ருதி ஸ்ருதி ஆசன் ரெண்டு படம் பண்ணிட்டாங்க என் டார்ச்சர் மூணாவது படத்துக்குமா எல்லாருக்கும் சார் ஆனா அவங்க கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட கேட்டா அடுத்தது நீங்க யார்கிட்டயாவது வந்து உடனடியா கால் சீட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா யார் கேட்பீங்க அப்படின்னா வந்து ஹரிசர்னு அவங்களே சொல்லிடுவாங்க அதனால நீங்க தாராளமா சொல்லலாம் சார் இல்ல அவங்க நடிக்க வருவாங்க அப்ப நான் தான் ரொம்ப டார்ச் பண்ணுவேன் சிவாவை வச்சு நல்ல ஃபேமிலி படம் பண்ணிட வேண்டியதான் நல்ல கூட்டங்களை வச்சுக்கிட்டு அடுத்தது அந்த கூட்டத்துக்கு நடுவில் ஒரு பையன் அதுதான் நான் ரெகுலராக பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு புதுசாக இருக்குமா நீ என்ன ட்ரை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கதை பண்ணிடுவோம் அதில் வந்து யார் கூட ஒத்து போகாத ஒரு கேரக்டர் இருந்தாம்மா ஓகே அவங்க வந்து அவர்கிட்ட மட்டும் எப்படி வந்து இன்டர்வலில் வந்து ஒத்து போகிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் யார்கிட்டையுமே ஒத்து போக மாட்டாங்க அரகண்ட்டு ஆனால் இவர் எப்படி அவங்கள வந்து கரெக்ட் பண்ணார் இப்படி ஒரு கதை வச்சுப்போம் சூப்பர் சார் இங்கே இன்ஸ்டன்ட் ஒன் லைனர்ஸ்க்கு நான் ஃபேன் ஆகிட்டேன் சார் ஐயோ இன்னொன்று ஆ நீங்கள் சொல்ல போதே எனக்கு யோசனையாக இருக்குது சார் இந்த காம்பினேஷன் பார்த்துருக்கோம் சூப்பர் சக்ஸஸ்ஃபுல் காம்பினேஷன் நான் வந்து விஜய் சாருக்கு நிறைய கதை சொல்லியிருக்கேன் அதனால் அதிலிருந்து ஒன்று எடுத்து பண்ணிட வேண்டியதுதான் சொல்ல முடியாது கீர்த்தி என்னோட கூட நடிச்சிருக்காங்க ஸோ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டரைசேஷன் பிடிச்ச வேண்டியதான் ஹீரோ இன்றைக்கி நிறையா ஒர்க் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நிறையா நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணிவிட்டு சார் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுற மாதிரி ஒரு கதை தான் பண்ணணும் ஏன்னா ஏன்னா நிறையா அப்கிரேட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கிறார் அது ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு தமிழ்நாடு லெவல்லையாவது ஒரு மிஷன் பண்ணணும் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கதை பண்ணிவிடுவோம் சார் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கேள்வி வந்து பதில் சொல்லுவீங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் கேட்டுருவோம் எப்போவுமே வந்து விஜய் சார் படம் வருதுன்னா வந்து எல்லாரும் கேட்குற விஷயம் அப்டேட் அப்டேட் அப்டேட்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேறு கதை சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது தமிழ்நாடு காப்பாற்றுற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க போலீஸா நயன்தாரா <laughs> நயன்தாரா வந்து எப்படின்னா எப்படி உள்ளே வந்தாங்கன்னா இந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு புதுசாக ஒருத்தங்க தான் வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஏன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டார்ஸ் உள்ள படம் அது பிரகாஷ் ராஜ் நெப்போலியன் சார் சரத் சார் லக்ஷ்மி அம்மா ரோஹினி அம்மா ஐயோ பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க வடிவல்னு இப்படி நிறைய பேர் இருப்பாங்க இதுக்கு நடுவில் எதுக்கு வந்து ஒரு புது பொண்ணை கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஏன்னா அதில் வந்து கதையில் வந்து அப்படி சொல்லப்படுது அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் எயிட்டின் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆக போகுதுன்னு ஒரு கதையில் ஒரு கண்டென்ட் வருது அதில் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் இல்லாட்டி யாரை வேணாலும் நம்ம பண்ண வச்சுருக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறாங்க இங்கே இல்லை இல்லை எனக்கு புதுசாக தான் வேணும் அப்போ தான் எனக்கு நான் சொல்கிற ஏஜை வந்து அவங்க வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து உணர முடியும் அப்படின்னு நான் ஒரு சின்ன பிடிவாதம் வச்சுருந்தேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து சும்மா ஞாபகப்படுத்துகிறேன் பா பானுனி ஒரு தாமிரப்பட்டில் பானு அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரபு சாரோட ஃபேஸ் அப்படியே வேணும் எனக்கு நதி அம்மாவோடைய அந்த ஏர் ஸ்டைல் அவங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் அந்த நெத்தி இதெல்லாம் வச்சுட்டு அவங்க ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன் நான் அவங்க இப்போ அவங்க தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஏன் இங்கே இருக்கிறதுல நிறைய பேர் இல்லை இல்லை எனக்கு இந்த முகம் தான் எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இப்படி ஒரு சில விஷயங்கள் பிடிவாதம் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் தென்காசிதெல்லாம் படிச்சு காமிச்சுக்கிட்டு எங்க கையெழுத்து போட்டு சொல்லு கையெழுத்து போட்டு போறேன் அதுல எதுக்கும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் தான் நான் இனிமே தெரிஞ்சுட்டு புதுசா என்ன பண்ண போறேன் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா சரிதான்
ஏமா செல்லதுற வந்திருக்கு வாங்க போங்கன்னு ஒரு வார்த்தை பேசாம போற வாங்க போங்க பேசிக்கேன்பா ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு படத்தை பத்தி உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி எல்லாம் வந்து கேட்கும் போது எங்களுக்கு வந்து இன்னும் கேட்டுட்டே இருக்கணும் இருக்கு அண்ட் இன்னைக்கு எங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கீங்க இந்த விஷயத்த வந்து கண்டிப்பா இன்னைக்கு போய் கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் சார் உங்க படத்துல நாங்க ரசிச்சு பாக்குறதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் படத்தோட காமெடி இப்போ விவேக் சாரா இருக்கட்டும் வடிவேல் சாரா இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹரி சார் வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுப்பாரு படத்துல நாங்க வந்து ஃப்ரீடமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது சாமி சார்ல விவேக் சாருடைய சிந்திக்க வைக்கும் நகைச்சுவா இருக்கட்டும் இல்ல கோவில் அருள் இது எல்லாத்துலயுமே வந்து வடிவேல் சாரோட காமெடியா இருக்கட்டும் எப்படி சார் இந்த காமெடி ட்ராக் வந்து சூப்பரா ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ காமெடின்றது வந்து ஒரு பெரிய ரிலாக்ஸ்ல ஒரு ஒரு மைண்டுக்கு வந்து ஒரு சிரிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இன்னைக்கு எல்லாம் வந்து காமெடி படங்கள்லாம் நல்லா ஓடிட்டு இருக்கிறது காரணம் தான் மக்கள் தேட்டருக்கு போனோம்னா மனசை விட்டு சிரிச்சாச்சுன்னா சந்தோஷம் அப்படின்றது தான் ஸோ வடிவேலுங்கிட்டலாம் போயாச்சுன்னா நானே ஒரு கோமாளி மாதிரி மாறிடுவேன் அன்னைக்கு மட்டும் நான் சொல்லுவேன் நீ நாளைக்கு நான் கோமாளி விஷம் போட போகிறேன் தயவு செய்து தான் சொதப்பிடாதீங்க ஏதாவது ரெடி பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி ரெடி பண்ணிவிடுங்க காலையில் அது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லி டென்ஷனை ஏற்றி என்னை வந்து டெரராக்கி வடிவேல் நான் டென்ஷன் பண்ணி அவருக்கு வர வேண்டிய காமெடியை கெடுத்து இப்படி பண்ணிடாதீங்கன்னு முன்னாடி நாள்லேருந்தே சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ ரொம்ப லைட் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படியே ஈஸியாக இருப்பேன் ரொம்ப அன்னைக்கு மட்டும் வடிவலனை கூட அப்படியே அண்ணே அப்படி பண்ணிக்கலாம் அண்ணே இப்படி பண்ணணே அண்ணே இப்படி சொல்லுங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஸ்லாங்கிலே பேசிட்டு ஒரு ஒரு ரொம்ப அஃபெக்ஷனாக வேறு இருப்பார் அவர் வேலையிலையும் வந்து அவ்வளோ தெளிவாக இருப்பார் அண்டு லைஃப் ஸ்டைலே ரொம்ப எல்லார்கிட்டையும் ரொம்ப அஃபெக்ஷனாக பேசுவார்ல ஸோ ரொம்ப அன்பாக போயிட்டுருக்கும் அந்த ஷூட்டே ஸோ அது மூலமாக அவர்கிட்ட இருந்து வேலை வாங்கிக்கிறது விவேக் சார் வந்து வந்து ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ஒரு 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 மாஸ்டர்னு சொல்லலாம் ஒரு பயங்கரமான மேன் ஆஃப் பாலிசிஸ் வேறு அவர் ஸோ அவரை ஹேண்டில் பண்ணுறது வேறு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும் அவர்கிட்ட வந்து கரெக்டாக வந்து சார் இது இப்படி பண்ணணும் இது ஒர்க் ஆகல அரி சார் அரி சார் இது ஒர்க் ஆகல இது கரெக்டாக இருக்கும்ல அப்படின்னு அப்படி தான் பேசுவார் இது நம்ம பண்ணிடலாம் அதை சூப்பராக பண்ணிடலாம் இதை வேணால் நான் கொஞ்சம் அப்படி எக்ஸ்டன் பண்ணி போட்டுப்போம் பாரு சார் நம்ம ஒரு இந்த சீன் ஒரு ஒன் எயிட்டி ஃபீட்டு தான் பண்ணுவோம் நான் போகிறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இது போகுன்னா வைங்க இல்லைன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னா அப்புறம் நான் கூட ரொம்ப வந்து வேணாம்னு சொல்ல மாட்டேன் சார் அது நம்ம ஒன் எயிட்டி ஃபிட் இருந்தாலும் நீங்கள் பேசிடுங்க சார் மே பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு நடுவில் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு க்ளோஸ் எடுப்பேன் எடுத்தோடனே அவர் அங்கே தூரத்தில் நோட் பண்ணிட்டு உங்க ஆள் க்ளோஸ் எடுத்துட்டாரா அப்போ அந்த டைலாக் பலி தான் அப்படின்னு அதுவும் தெரியும் ஃபீஸ் அதாவது உடனே வந்து அவர் வந்து என்ன இதை கட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்க மாட்டார் ஸோ ஓகே டேரக்டர் டிசைட் பண்ணட்டும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டில் என்னென்ன நல்லது செய்ய முடியுமோ செய்வோம்னு செஞ்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அப்படி வந்து ஒரு உண்மையாக இருப்பார் அந்த ஒரு சீனுக்கு அந்த சீனை எடுத்து அவரே வந்து இது இந்த டைலாக் போடலாமா அந்த டைலாக் போடலாமான்னு சொல்லி அது கூட ஒர்க் பண்ணுவார் அதுக்குள்ளே என்ன மெசேஜ் சொல்லலான்றது யோசிப்பார் அந்த காமெடி சீனுக்குள்ளேயும் வந்து இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு வார்த்தை ஒரு மெசேஜ் சொல்லிடலாமா யோசிப்பார் முத்தை திரு பக்தி திரு நகை அத்திக்கிற சக்தி சரவரம் முத்துக்கூறு வித்துக்கூறு வர ஒரே <laughs> 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 மறைஞ்சிட்டாங்க நீங்க <laughs> 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 எங்கேயோ போயிட்டுருக்கு இந்த உலகம் கண்ட்ரோல்லாம் போயிட்டுருக்கு அதாவது சயின்ஸோட வளர்ச்சியும் சரி 
கெட்ட பழக்க வழக்கங்களும் சரி அது மூலமாக நிறைய போயிட்டுருக்கு உங்கள் குடும்பத்தை வந்து நீங்கள் வந்து என்றைக்குமே வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டு எது செஞ்சாலும் செய்யுங்க நீங்கள் வந்து அது செஞ்சிங்கன்னா உங்க நீங்கள் ஒரு தப்பு தப்புக்குள்ளே போனால் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு டப்புன்னு திரும்பி வந்துடுவீங்க ஐயோ நமக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்குது நம்ம அப்பா அம்மா இருக்காங்களே நம்ம கூட பிறந்தவங்க இருக்காங்களே நம்ம மனைவி இருக்காங்களே நம்ம குழந்தைங்க இருக்காங்களே இப்படி ஒவ்வொரு ஏஜில் உள்ளவங்களுக்கும் சேர்த்து சொல்கிறேன் குடும்பத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டை எப்படி வந்து நம்ம ஒரு இருட்டுக்குள்ளே போகும்போது கடவுளே கடவுளேனு சொல்லி கடவுளை ஒரு கடவுள் சப்போர்ட்டை எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அதே மாதிரி வெளிச்சத்தில் வாழும்போது நம்ம குடும்பத்தை வந்து மனசில் வச்சுட்டு வாழுங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த கஷ்டமும் வராது நீங்கள் ஒரு தப்புக்குள்ளே போய் மாட்டினா கூட நீங்கள் ரிவர்ஸ் ஆகி வந்துடுவீங்க ஸோ லவ் யுவர் ஃபேமிலி நீங்கள் வந்து எல்லாராலையும் போட்டப்படுவீர்கள் சூப்பர் சார் கண்டிப்பா சார் நல்ல படங்களுக்கு வந்து எண்டே கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஹரி சார் இன்னைக்கு எங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு வந்து முப்பது வருஷம் அப்படின்னு சொன்னீங்க எங்களுக்கு அந்த மாதிரியே ஃபீல் ஆகல அவ்வளோ எங்கா இருக்கீங்க இன்னும் பல வருடங்கள் நல்ல நல்ல படங்களை நீங்க எங்களுக்கு கொடுக்கணும் இதே மாதிரி உங்களை எப்பவுமே ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா பார்த்து ரசிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறோம் சார் ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக லெவ்ஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் டைம் இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம எல்லாருடைய பேவரட்டான இயக்குனர் ஹரி அவர்கள் வந்து கலந்துகிட்டு நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நம்மளோட பகிர்ந்துகிட்டாரு அதுவும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில வந்து சந்திக்கிறோம் அஸ்வதன் பூஜிதா இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் ட்ரீப்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன் காஃபி மற்றும் தி ஐ